a paixão pelo judô surgiu pela primeira vez quando eu conheci, tive o conhecimento na escola. Teve uma apresentação de judô, eu gostei e, e quis participar. Não, nunca tive dúvida e na verdade eu, eu nem sonhava a ser atleta. Eu sempre queria ser médica veterinária e o judô aconteceu de paraquedas na minha vida. Então, eu, como eu fui uma pessoa de sempre de gostar de desafios, é, eu acabei entrando muito cedo, com 9 anos de idade, e foi um desafio todos os dias, de ir para o treino, de derrubar meus coleguinhas de treino, tudo por diversão, comecei a participar de competições é, nacionais com 10 anos, com 13 anos comecei a participar de competições internacionais, e com 15 anos eu integrei a seleção brasileira. Então, foram etapas que ocorreram na minha vida, e desafios que eu quis enfrentar, que eu gostei de, de enfrentar ao longo da vida. Ah, a estrutura é, do clube do Flamengo é excelente, é maravilhoso, eu acredito em todas as modalidades. Eu sou atleta do judô e o local de treino é muito bom, os professores são excelentes, a estrutura física e estrutura de materiais são os, os melhores, o nosso tatame ele é olímpico, e temos professores olímpicos também, a Rosicleia Campos, Flash, que já participou de Olimpíada, e tem os demais professores que vêm trabalhando com as equipes de base, as crianças e com os jovens adultos. Não, meu início foi bem delicado, meus pais eles não me apoiaram, até porque minha cidade não tinha tradição, eu sou um atleta, eu sou atleta não, eu sou uma pessoa de Teresina e fui desenvolvendo ser atleta é, na minha adolescência. E meu início foi bem difícil, porque como não tinha tradição de esporte na minha cidade, eu tinha só que estudar. Meus pais só acreditavam nos estudos que ia me dar algo na vida. Mas eu consegui é, estudar e treinar ao mesmo tempo e consegui ser um atleta de alto rendimento. A minha maior inspiração, eu acredito que sempre fui eu. <risos> Sou eu mesma, é me superar todos os dias. Tinha dia que marcava treino 10 horas da noite, tinha uma pessoa para treinar. Foi bem difícil, não foi fácil. E, mas eu tive é, superação todos os dias, mesmo chovendo, chuva ou sol, eu pegava o ônibus, ia para o treino, voltava para casa sempre tarde, sempre estudei, acordava muito cedo para ir para a escola, após a escola, pegava aquele ônibus lotado, ia para musculação com fome, fazia o treino, voltava para casa. Aí que eu ia almoçar, fazer as tarefas e voltar para o treino de judô. Então eu tive uma rotina muito difícil, não foi fácil. E isso era a minha superação todos os dias. Sim, eu já pensei em desistir. Quando eu entrei na seleção com 15 anos, um ano que eu tive de experiência dentro da seleção, eu via que não era aquilo que eu queria. Meu sonho não era aquele. E eu até cheguei no treino, bem desmotivada. Falei pro meu treinador que eu não queria mais fazer aquilo, que aquilo não era meu objetivo. E ele começou a me falar muitas histórias, muitas coisas. E aquilo mexeu na minha cabeça. Fui para casa, naquele dia eu não entrei no tatame, falei para ele que eu não estava bem. Mas no outro dia, eu mesma tive a motivação de fazer meus treinos. E depois disso, consegui entrar na seleção principal, um ano depois. E comecei a, a ter mais bagagem, mais experiência e comecei a ter grandes resultados. Oi pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que mandaram as perguntas. Espero que eu tenha respondido corretamente para todos vocês. Obrigada pelo carinho, agradeço a torcida de todos e continue na torcida que eu continuo treinando, me dedicando e procurando trazer mais conquistas é, boas, bem positivas para todos nós. Obrigada. Música